Bonjour, je m'appelle Nathalie Vachen et euh, voici mon essai de faire une euh, vidéo en français. J'ai appris le français d'abord dans le, le, le lycée et là j'ai eu un prof qui s'appelle Karl Johan Olsen qui est l'un des meilleurs profs que j'ai jamais, jamais vu en action. Il a euh, cru fermement dans la méthode naturelle. J'étais dans une classe euh, mat de mathématiciens, physiciens, et nous avons euh, eu euh, la possibilité d'apprendre le français sans écouter aucun mot en danois. Il a commencé par nous donner des noms français. Moi, c'était Nils Johannes Liger Diversen, et mon nom français est devenu euh, Jean-Nicole Legard. Pour autant, il a dû reconnaître une demi-année avant l'examen final que les idiots que nous étions n'avaient rien appris et que très peu d'entre de, nous avaient la moindre possibilité de passer l'examen. Il a donc choisi euh, de faire tout à fait euh, le cours traditionnel avec les traditions, avec les listes de mots, avec euh, tout ce qu'il y avait dans l'école euh, traditionnelle. Mais il a réussi euh, la Majorité d'entre nous ont pu euh, passer l'examen et je trouve que cette expérience où un prof est très doué euh, a échoué à utiliser la méthode naturelle mais a pu euh, réussir quand il, a, quand il est allé contre ses instincts, contre ses, ses propres euh, idées et a, a utilisé les méthodes euh, vilifiées, alors il a pu réussir à tirer, nous tirer par les cheveux à faire un examen en français. Nous étions des mathématiciens, physiciens qui n'avaient le moindre intérêt, généralement parlé, à prendre cette langue, mais il a pu le faire quand il a su euh, abandonner la méthode naturelle. Et je trouve euh, cette expérience très instructive. Après ça, j'ai commencé à l'université, d'abord euh, en, en étudiant la, les mathématiques, mais j'ai très tôt choisi de faire quelque chose de tout à fait autre, d'étudier la littérature, c'est une faute, grande faute. Cette étude, c'était pendant la période la plus rouge dans l'histoire de l'université, et toutes les... Tous les étudiants et tous les profs presque de, cette étude, de cet institut étaient des communistes fervents qui ont de, lu avec plaisir les œuvres communistes de, du DDR. J'ai fait deux années là pour faire mon examen et je me suis demandé encore une fois que faire. J'ai choisi cette fois une langue traditionnelle. C'était le français. J'aurais pu prendre l'espagnol, mais les espagnols, ceux qui ont étudié l'espagnol, étaient aussi des socialistes. Et j'aurais pu choisir l'italien, mais l'italien, c'était une étude pour des femmes de, de médecins qui n'avaient rien à faire. J'aurais pu choisir l'anglais, mais si on. Prends une, une langue où les gens connaissent déjà la langue et ils ont fait tout ce qu'ils peuvent pour euh, y mettre euh, la politique. Je me suis senti très bien à l'université de Aarhus, euh, à l'Institut d'études romaines. Et j'ai très tôt vu qu'on pouvait utiliser cette base, euh, cette étude comme base pour des études d'italien, de, d'espagnol des Roumains, et nous avons eu des courses aussi pour les, les étudiants de français où on pouvait apprendre le vieux français, le vieux occitan, un peu de catalan, et j'ai même suivi des cours d'islandais, de, mais tous ces cours presque ont des types de cours pour apprendre à lire. Il y avait quelques cours qui étaient tirer des programmes pour les étudiants de ces langues. Par exemple, j'ai suivi les cours tout à fait normaux euh, en italien et je vais commenter un peu sur ces, langues, ces euh, diverses langues plus tard dans les vidéos que je vais faire. Mais 
en tout cas, j'ai pu euh, prendre un, beaucoup de langues là. J'ai avait un, une bibliothèque énorme. C'est euh, une bibliothèque avec un million de livres. Où, évidemment, comme étudiant de français, il fallait lire beaucoup de littérature. Et même aujourd'hui, où je suis plutôt contre la littérature, j'aime toujours bien lire les poètes comme Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Berlin. J'ai même traduit un certain livre, Gaspard de la nuit, de Louis Bertrand, plutôt connu en français comme Aloysius Bertrand. Or, mon grand intérêt, c'est d'avoir d'être la grammaire, la grammaire française en premier lieu, mais aussi la grammaire en général. Et j'ai fait des théories dont je me sers encore en, aujourd'hui. J'avais d'abord voulu faire un euh, examen de magistre de conférence, c'est-à-dire un examen qui comprenait tout, de, toutes les langues romanes. Mais les gens de l'Institut avaient discuté si longtemps de, des formes de cette... Euh, de cet examen que j'ai dû faire un examen seulement pour le français. Et, euh, et j'ai achevé mon, euh, mon étude de, du français avec un, une dissertation sur les constructions corrélatives, c'est-à-dire une question de grammaire, et j'ai eu la note plus, plus haute possible, 13, et pourtant et j'ai constaté qu'il était impossible d'avoir une position à euh, l'échelle euh, universitaire, donc j'ai décidé d'abandonner tout bonnement mes études de langue et faire quelque chose d'autre. Au lieu de ça, j'ai fait une étude d'économie et en 86, j'ai eu la possibilité de commencer à travailler avec l'informatique et les ordinateurs et c'est ce que je fais. Depuis lors, mais en 206, euh, j'ai trouvé le, le forum euh, howtolearnanylanguage.com et j'ai commencé à relire toutes mes vieilles langues, y compris le français, mais le français n'occupe aucune position de préférence maintenant. C'est une langue parmi toutes les autres, mais le seul fait que j'ai un examen en français n'a aucune importance dans ce moment. Je gagne mon pain euh, par mon travail avec les ordinateurs. The theme of this video is somewhat special because it's French and I have a university degree in French. But it doesn't matter really. I started out learning French in uh, high school, gymnasium, lycée, gymnasium in Danish where I had a splendid teacher who believed in the natural method. He tried during two and a half years to teach a class of uh, mathematics physics students uh, French and he didn't succeed. Then he changed his methods against his better judgment and started to teach us uh, through old-fashioned methods, translations, word lists, uh, all that stuff. and. Uh, He took one half year to drag us through the pensum of uh, three years of three years, yes, and uh, he succeeded. We passed the exam, most of us, including me. So in, since that day, I've uh, been very, very skeptical about uh, natural methods without any backup in the form of formal studies. Then I went to the university. I started out. Briefly in mathematics, found out that was not my my uh, subject, and then I chose literature and found out those people were uh, very, 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 very right communists. And uh, I took two years to take my exam, and then I fled to something more sensible: French. French, well, it seemed there was a decent level of uh, language learning still and I was not uh, mistaken. I had some splendid years there. I could study all sorts of language with that. We had uh, courses in uh, French, Old Occitan, uh, Portuguese, and a lot of things. And uh, I could also uh, sit down uh, 
in the courses for Ita those who studied Italian, even as Icelandic, and follow those courses because uh, there were so few students that they didn't mind one more or less. I had a splendid time, but I had to stop at one point, and I left the study. And I left the study with the highest possible note in my final dissertation, which had a grammatical subject. And then I discovered that even with that uh, uh, dissertation in my backhand, I could not uh, even uh, teach uh, grammar in my own institute, and I didn't want to start. Uh, a career as a teacher in a high school or gymnasium. So I decided to abandon all connection with language studies. I took an, most of the, an exam in, uh, in economics, HD called in Denmark, higher diploma exam. And uh, somehow I got a job in uh, public service with the, con with the informatics and computers, and I'm still in that uh, position. So I have not had any use for my study of French. But in 2006, I decided, after having seen the forum How to Learn Any Language, that I wanted to relearn my own languages. French was uh, still operant. I have been traveling a bit and have been watching television and reading some but most other languages I had learned had disappeared totally. Now I started to relearn those and that has become a very interesting and very time consuming hobby. In that play, French has no special role. It's n the fact that I have a degree in the language does not mean I'm better or that it, it takes more in of my time it just has become one of my better languages because I've got lots of books, lots of TV, and uh, good tra travel opportunities. So French has been become one language be between other languages. That's the fate of things you study sometimes. I have uh, found another way to earn my money, and it functions well for me. Goodbye.